pode não parecer, mas isto é treino, hein? O meu nome é António Raminhos e sempre gostei muito de artes marciais. Vi todos os clássicos dos anos 80. Bruce Lee, Jackie Chan, Van Damme, Cynthia Rothrock. Pratiquei algumas modalidades, mas nunca fui muito longe, porque... Tenho medo de levar na boca. No entanto, sempre pensei, como será o dia-a-dia -dia de alguém que decide fazer do desporto marcial um modo de vida? O que sofrem? Como vivem? Do que abdicam? Estas são as suas histórias. E a minha também. Yeah. I'm not gonna lie, daughter had to fall on Yagi, her brain fried. My lady poppin' Zenny, I don't lady poppin' Molly, why she waiting on me? Yogi Nine. Fiz duas proteções, só que os gays comeram. Mas isso é normal. Os gays comeram umas proteções. É normal. Eles são atraídos pelo cheiro. A sério? Elas ganham por causa da saliva e disso tudo. Então... Oh, Maria, há quanto tempo é que tu estás aqui na loja? Eu, há 16. Eu, eu vi a primeira vez que eu vim a esta loja, foi uma... Tu ainda estavas do lado do outro lado, não é? No outro lado, nos prémios ventos. Estou para aí há... Que é 20 anos, deve ter sido para aí. É possível. Com a antiga gerência. Sim. Com Era uma senhora italiana. Italiana? Exatamente. Ah, no moratório. Pois era. Pá, e o que é que eu ia comprar? Estrelas de ninja. Estrelas de ninja. <risos> que já não, já não há, não é? Já não, não podes vender. Proibidíssimo. Pois era, porque aquilo era a cena, eram umas estrelas de metal. É. E eu comprava aquilo e eu, eu lá em casa tinha umas paredes de madeira e depois vinha mais espetar aquela porcaria de <risos> Ah, belos tempos, pá. Agora não. Agora é só para a malta se proteger. Sim, foi ao contrário. Foi ao contrário. <risos> Vê lá, vê lá a prática. Já estou a arrumar as coisas, as minhas assistentes. Roupa normal, material de treino, as luvas todas, luvas de MMA, luvas de boxe. A coisa mais importante que vai nesta mala para estes dias de treino e para este programa todo é isto. Para os ossos, para cartilagens, para eu não, para eu não me descozer nem me descolar todo. Só que isto chegou, hein? Só que isto chegou. Oh, eu nem dormi, tive que tomar um xanax, meu, para dormir. Povo, oh, ainda não comecei a treinar já me dois joelhos. Eu gosto muito de aeroportos, porque eu ponho-me a pensar para onde é que vão as pessoas? Para onde é que vai aquele senhor? Será que vai para o Dubai? Será que vai para, para a Inglaterra? Para onde é que vai aquela senhora? Será que vai de viagem para de férias? Será que vai mudar de vida? Aquele senhor, para onde é que vai? Dizendo. Aquela, aquela é segurança. Aquela é segurança. Vamos andar à Taregum e estamos a ver outro. Este é um dos, dos que vai participar no programa. Dublin, capital da Irlanda. Nascida há pelo menos dois milénios a partir de uma pequena comunidade viking. Terra de gaélicos que foram obrigados a falar inglês, mas nunca perderam a resiliência e o humor. Pátria notável de escritores e músicos, de Beckett aos YouTube, de James Joyce a Van Morrison, de Oscar Wilde, a Shinedo O'Connor, mas também território de John Kavanagh e Conor McGregor, entre outros mestres das artes marciais mistas. A aprender com estes experts, no ar do caminho até ao topo, está um notável rapaz de Guimarães. Tens GPS, tu? Metes no meu. É melhor no teu. Então vá. Vá, eu levo o carro. É do outro lado. Ah, caraças. Quem é que pode conduzir isto? Eu não vou conduzir. Posso. Eu não vou conduzir isto. É? Pronto, então é assim. Vai o Gonçalo a conduzir. Eu mas, faço mas vai sozinho. A gente apanha um Uber. <risos> Pronto, aqui, dá, aqui até parece a segunda circular. Mas se tivéssemos a andar ao contrário. Estás a ver sempre em frente. Isso é que é importante. Quanto menos curvas tivermos, melhor. Sempre em frente. Chegámos hoje a Dublin. E já falei com o Pedro para combinar para amanhã. Amanhã é o primeiro treino. Epá, é muito engraçado 
porque eu estou nervoso com o meu caraças. Estou nervoso exatamente como quando era puto e quando ia experimentar uma modalidade nova e sentia aquela ansiedade de eu não vou ser capaz, eu não vou ser capaz, eu, eu não consigo, eu não consigo, vai estar toda a gente a olhar para mim. E é impressionante como já se passaram 30 anos disto e eu continuo com a mesma coisa. Já vou descer, diz ele. Abre a janela. Não vou tocar a campainha. Não aparece aí um, um, um irlandês revoltado. Olha, mas espera aí. Então como é que é aqui, meu? Tiveste só porque eu não toquei a campainha. <risos> estás bem? Está tudo. Então vamos. E então? Estás nervoso? Eu estou bem nervoso. <risos> Eu dormi vai dar mal, meu. A sério? A sério, meu. Eu dormi muito mal. Ah, eu fico ser, muito vai nervoso. Vai bem, vai ser tranquilo. Depois, no meio dos estrangulamentos, isso passa logo. <risos> Há quanto tempo é que tu vês a, a, a Dublin? Eu, eu, eu vim em 2017 e vim, e, vim, e vim para cá a viver. A tempo inteiro. E estavas a trabalhar aí noutra cena ou estavas só a trabalhar? Não, não, não. Quando vim para cá, tava... o único trabalho que eu consegui arranjar foi limpar casas de banho. A cá, não foi? Cá, é. No hospital em Tala, lá perto onde eu morava. Foi. Aliás, eu acho que a gente se conheceu ainda nessa altura ou não? Foi, não. foi antes do balatório. Pois foi. Foi, foi sim, senhor. E depois era que tu estavas a trabalhar limpar casas de banho no, no hospital, e, não? E eu depois, quando, quando conseguia essa luta, com o balatório despedi-me. Despedi-me. Aliás, tu não te despediste antes? Despedia-me antes da luta, duas semanas antes da luta. Sei que é mal, está com o pessoal. O pessoal disse para mim, como é que despediste? E eu disse, ao oh, pai, não, não queria que houvesse nenhum tipo de dúvida ou incerteza na minha cabeça do género, tipo, Pedro, se perderes o combate, faz mal, que deixa para o teu trabalho para pagar as contas. E eu, então, olha, ou seja, colocaste sob pressão, tu. Ó oh, pá, coloquei-me naquela situação que ou ganho ou ganho. <risos> oh, pá, não pode haver outra. Pá, outra... ah, isso é preciso uma confiança do caraças, não? Mas está que estás com o teu nervosinho? Meu, sério, eu dormi mal, meu. Quando eu me tenho as minhas cenas de ansiedade, eu fico logo a pensar como é que vai ser, o que é que vai acontecer, o que é que eu vou fazer. É o que eu digo, o que custa é sempre começar. Depois daquele primeiro minuto, dois primeiros minutos, é como o combate. O que custa ali é aquele iniciozinho, depois ambientas-te e é sempre lá. <risos> é, vá, não. Não creio. <risos> Esquece. Eu, essa cena, meu, eu acho que é preciso. Não é para todos. Isto não é, não é uma vida para todos. Não é, não é, não é. Mas isso também é um bocado como tu. É assim, lutar é diferente. Lutar é realmente não, não, é, não é para qualquer pessoa. Tens, tens que gostar mesmo. Tens que gostar, tens que gostar mesmo. E acima de tudo, tens que ser aquela pessoa que não pode, no meu ponto de ver, não pode só gostar de dar. Também tens que encontrar um certo prazer em levar. Porque senão, opa, porque vai haver muitos momentos que tu também vais levar, percebes? Minha mulher diz muito isso. <risos> Tens que encontrar um prazer em levar também. E se não encontrares, e se não encontrares alguma espécie de paz nessa ideia... Esse equilíbrio. Exatamente. Opa, isso é complicado, porque vai haver momentos na tua carreira, momentos em muitos combates em que tu vais estar em apuros e tu tens que encontrar-te a ti próprio, acima de tudo, que é para conseguir dar a volta àquele momento. Mas na realidade, se tu pensares bem, isso é a vida é de qualquer tudo. É isso, meu? É, é a vida é. de qualquer pessoa? É em qualquer tudo. trabalho? O tu... problema é que não estás a levar na cara. <risos> Exato. Não estás a sangrar do nariz. Estás só chateado. Hello, hello, hello. Welcome to SPG. Yeah, My reign officially started. I'm working so I never see so it. Me. I lost some motivated me for a minute through in a turmoil. But I found the list. Haven't let my soul speak in a second. Ooh, that sound was missed. The name say it's God told me who I'm not a man. How was I backtracking and doubting this? Back and forth between I know I'ma make it home on a mountain of shit. The volume of the voices in my head was loud as it gets. Was overwhelmed under conditions I put on myself. Cause I put on my é tudo sempre que depois ao agarrar as pernas tenta, em vez de subir, rodar logo. Rodar logo. Tá. Amsterdam to avoid the pain. No one to talk it out. Pray to see the cold aside. 
É impressionante, mano. Como se esgota naqueles três minutos ali. Naqueles três minutos ali, meu. Um gajo esgota a energia toda, meu. É impossível. O Pedro a dizer logo assim. Pá, tiveste muito bem. Mas já não vais ter força para seguir. O bendito bem feito, meu. Esquece. John, uh, first of all, uh, what's the difference uh, between a, a guy like me that only wants to start uh, doing martial arts and a guy like Pedro? So, I mean, the gym, we have about 500 members. The majority of them just want to train for fun, for fitness, learn some techniques in jiu-jitsu, learn some kickboxing. And then we have about 50 or 60 that are training at a professional level, like Pedro. And it's just, it's a different level of intensity. Yeah, what, what, what makes the, the, the difference? Is the intensity? The... the intensity is a big part, because I think martial arts is for everybody. Yeah. You can start as a child, and we have people in their 60s that train here. But only a certain percentage can train at an intensity that Pedro has to do every day, all week, all month, all year. It's the vibe. It's different. Yeah, it's, you know, his game is about winning. For the majority of people, I encourage them to try and learn and, you know, just get better at martial arts. It's a lifelong pursuit. Pedro is fighting multiple times per year and we have to have a certain uh, killer instinct. Yeah, and it's, it's got punches in the face. It's something that I... <laughs> you don't like that, no? I know some ba basic movements of uh, jiu-jitsu and grappling and the stance, but uh, the thing that getting hurt That's a sign of intelligence, by the way. <laughs> <laughs> If you're getting punched in the face and you're very happy and excited, I'm worried about you. Yeah, because I think, why, why, why they do this? Why? Well, hopefully I can get them to a level where they're the ones doing the punching. Yeah, but you, you've got to, to be able to, to deal with the, the both get punched and punching. Yeah, yeah, sometimes you're the hammer, sometimes you're the nail, yeah, right? Yeah, you got, you got to get that uh, balance between the, the, the two. Yeah, and, and Pedro is uh, one of the best at being able to... He can be losing a fight, he can be absorbing a lot of punishment, but he never lets his mindset even think about losing. He's just thinking, when I get on top of you, it's going to be payback. <laughs> can I come back? You will be very welcome anytime. I was not too bad. You, you, you have potential. <laughs> You, But I have you're, you're very, if I was training you, you're very, uh, you look like you could make 77 kilos. 79, I have 79. Oh, well then we can make you 70 kilos. So we, 70. We, with your reach at 70 kilos, we just need to teach you like, Pedro show you some of his, uh, his kickboxing. Yeah, but You'd I, be a very dangerous man. But I, I, I have 41. 41, well maybe not. <laughs> <laughs> Olha, o John é, é, é super tranquilo, não é? O John deve ser das pessoas mais tranquilonas que eu conheço. E ele, tipo, tu, no, independentemente da situação que esteja, tu não o vais ver, tipo, a exaltar-se. Eventualmente, se, se for uma situação dessas, ele afasta. E é um bom motivador? É, 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 é motivar gajo, as pessoas, a, é nisso, os atletas? É, é nisso que eu, que eu considero que ele é, ele é o melhor. Ele não, principalmente, neste caso, falando de count, no combate, ele sabe, no momento certo, na altura certa, usar as palavras certas para aquilo que está a acontecer no combate e na situação em que tu estás neste momento no combate. Eu nunca mais me esqueço do meu primeiro combate no Balator, toda aquela história, não é? Eu despedi-me de duas semanas antes e eu, basicamente, pus tudo em risco por causa daquele combate. Nós acreditávamos que o combate estava 1-1, um -um, neste caso em rounds, mas não tínhamos a certeza se eles realmente iam mudar o segundo ou não. Sim. E então o Jones, eu lembro que o Jones chegou ao, ao count e ele deu muito brevemente uma outra coisa técnica, mas nada mais, e ele basicamente foi, Pedro, este é o teu momento, este foi o momento porque trabalhaste tanto, este é o momento porque tá, abdicaste tudo, está com a tua família e tudo mais, tens 5 minutos para acabar com este... Este não foi Este não foi Eu quero que vás lá, eu arrebento e acabes com ele. Claro que ele disse mais coisas e disse, e disse com muito mais ênfase, e, mas... Aquelas palavras, isso, da é maneira, isso. porque eu nunca tinha visto o João daquela forma, tipo, o João é aquele gajo super calmo. E de repente eu vejo ali, tipo, e ele sabia que tinha que demonstrar isso para mim, e isso fez-me ganhar o round, porque eu, naquele momento eu senti-me invencível, eu senti-me, tipo, é agora. 
Precisava de um John na minha e vida. E então... <risos> Tive a vários momentos do dia. Quando acordas... Eu chego a, casa, eu chego a casa e vejo tudo desarrumado. As miúdas desarrumam tudo. John, o que é que eu faço agora? <risos> este é o momento que tu trabalhaste tanto. O teu corpo habitua-se àquilo. Tu, todos os dias, depois do teu corpo em constante esforço, o teu corpo chega a uma altura que já sabe, já tem aquele registro muscular e já é automático. Ou seja, eu tenho que fazer isto todos os dias. Yeah. E porque eu lembro-me que ainda temos hoje à tarde boxe, não é? Hoje à tarde boxe. E digo-te mais, amanhã, amanhã vai ser mais, mais... Amanhã é que vai ser o dia mesmo puxado. Acho que hoje foi um bom aquecimento para o dia da manhã. Ah. Amanhã vai ser... O treinador a perguntar assim, tá, tá, como é que estás de físico? eu, mal. Queres fazer de três e o Pedro, não, vai fazer de cinco. É verdade, então tem que fazer o que faz, não é? Sou hoje em dia, após muito esforço e sem falsas modéstias, um tipo de 41 anos numa forma bastante assinalável. Regrado na alimentação, com uma carga de treinos mais do que razoável, praticando da meditação, às vezes, e habituado ao mundo das artes marciais. Mesmo assim, estes primeiros dias, lado a lado com a agenda do Pedro, fizeram-me ter uma noção crua da distância entre o mundo dele e o meu. Contudo, há algo de profundamente belo na comunidade de lutadores, algo que só não tocará quem não quiser mesmo ver é que todas as etapas, géneros, idades e sonhos se encontram debaixo do mesmo teto. Uma verdadeira irmandade feita de amadores e profissionais, onde campeões do UFC e do Bellator estão no mesmo tapete com adolescentes que acabaram de se iniciar na prática do MMA. Num ambiente de entreajuda e camaradagem que faz tanta falta a tudo aquilo que está para fora destas quatro paredes. Oxe, Are aggressive? You start to control the fight. Yeah, you set, you, you set the pace. If you get the, the right angles, then once you push on them, you force them back. So then they have to defend. 95% of MMA fighters will step back, don't throw any shots. It's one thing. Never. When you see all MMA fighters when they're stepping back, it's always like this. They're always stepping back, they never, they never throw shots. O que ele disse foi é, é bater nos gajos com força e rapidez. Oh, hold on, hold on, hold on. Next time you're doing pass with Jonesy, instead of turning your head, just punch him in the face. Good show. That's a good show. Fiquei com os dedos aqui um bocado uh, magoados, mas não é nada que eu não, não tivesse à espera. Eu tinha, tinha as ligaduras bem postas, mas é porque é, é, é intenso e, é, e, o, e o, o, o suor também não, 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 não facilita. Alejei-me neste dedo. Por acaso também me dói aqui um bocado o pescoço de manhã de um estrangulamento que o Pedro me fez e, e que eu estava a ver se me safava e não me safei. Dói-me esta perna aqui, dói-me esta perna aqui, dói-me as costas. Mas pronto, 
Amanhã vou descansar. Não vou nada. Tenho treino. Às 10 da manhã. E outra vez às 6 da tarde. Acho que vou dormir melhor. Ai! Mais nada para a pessoa começar a ligar. É? Já estás aí? Posso? Eu já estou, já vou de cabeça. Você gostou? Você gostou? Você gostou? Você gostou? Você gostou?